असलम वेलकम टू माई YouTube चैनल कुक एंड ईट विद एम एच उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही मज़े मज़े की रेसिपीज भी ट्राई कर रहे होंगे और मेरी रेसिपीज तो आप लोगों ने जरूर ट्राई की होंगी अपना फीडबैक देना मुझे मत भूला करें जो जो रेसिपीज आप बनाते हैं इंस्टाग्राम पे जो है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप लोग वहां पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी ये जो रेसिपीज आप लोग ट्राई करते हैं उनकी पिक्चर्स तो चले जी आज की रेसिपीज की तरफ चलते हैं आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड और चिकन ब्रेड के साथ हम बनाएंगे स्टफ बन दोनों जो है सेम रेसिपी से बनेगी बट थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसके लिए मैंने सबसे पहले जो लिया है आठ कप मैदा लिया है आप लोग चार कप की क्वांटिटी मैं आप लोगों को बताऊंगी डिस्क्रिप्शन में जो भी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी वो चार कप के हिसाब से बताऊंगी तो यहाँ पे मुझे ज्यादा चाहिए था तो मैंने आठ कप मैदा लिया है तकरीबन डेढ़ किलो से कम और एक किलो से ज्यादा और उसके लिए हमें चार टेबल ही जो है ऑयल चाहिए मैंने ऑयल ऑयल लिया है आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं वेजिटेबल ऑयल कोई भी अब मैंने जो है ईस्ट का ये जो साशे मिलते हैं ना ये एक किलो के लिए एक पैकेट काफी होता है और यहाँ पे मैंने डेढ़ लिया यानी कि टू टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी ईस्ट बट अगर आपने चार कप लेना है तो आपके लिए एक पैकेट काफी है यहाँ पे मैंने लेना है ढाई चम्मच पिसी हुई चीनी टेबल स्पून की बात कर रही हूँ वन टेबल स्पून मैंने नमक लिया है फोर टेबल स्पून मैंने जो है सूखा दूध किसी भी ब्रांड का कोई भी सूखा दूध ले सकते हैं अंडे मैंने लिए हैं हमें डेढ़ हम डालेंगे इसमें और डेढ़ हम जो है इसके ग्लेस करेंगे तो उसके लिए हमें यह चाहिए उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर लिया है हाफ टी स्पून और ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने जो है इसकी एक स्मेल होती है उसको ये जो है खत्म करेगा और नीम गरम जो है पानी चाहिए जितना हमें चाहिए होगा वो हम देख लेंगे मैंने फिलहाल जो है हाफ लीटर लिया है कि एक खुला बर्तन ले लिया और उसमें जितना भी ये मैदा डाल दिया है फिर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग कम क्वांटिटी में नहीं हाफ कप भी बना सकते हैं दो कप भी बना सकते हैं बस क्वांटिटी आप ऐसे ऐसे ही कम करते रहिएगा बस इसमें चीनी डाल दूंगी सूखा दूध डाल दूंगी नमक डाल दूंगी बेकिंग पाउडर डालूंगी और इसको जो है ये इंस्टेंट ईस्ट है इसको आपको पानी में कोई भी गोने शोने की सेट करने की जरूरत नहीं है ये एक्टिव ईस्ट है तो ये फौरन ही जो है एक्टिव हो जाएगी इसके लिए आपको लेदर प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है बस जी उसके बाद मैंने ऑयल डालना है ड्राई चीजों को आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से फिर आपने इसमें ऑयल डाल देना है और उसको जो है हाथ की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर लेना है आप देख लेंगे पानी जब हम सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना पानी फिर हमने बाद में डाल लेना लेकिन पानी नीम गर्म होना जरूरी है अगर पानी नीम गर्म नहीं होगा तो आपकी जो है ईस्ट एक्टिव नहीं होगी और वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी सो पानी का जो है बहुत ज्यादा नीम गर्म होना जरूरी है मेरा भी बीच बीच में जो है ठंडा हो रहा था तो मैंने दोबारा नीम गर्म गर्म कर लेती थी ताकि वो अच्छे से एक्टिव हो फिर मैंने अंडा डाल दिए ठीक है अंडा यहां पर मैंने डेट डाला है और डेट मैंने रख दिया है ऊपर लगाने के लिए फिर मैं ऐसा ऐसा पानी डालूंगी हमेशा एक बात याद रखें कि पानी एक साथ में आपने नहीं डालना हमेशा से ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ चले नहीं सुनने वाले अब फिर से मैं उनको बता रही हूँ कि पानी आपने ऐसे ऐसा डालना है और आपने बस इसको ऐसे ही आटा गूंद लेना जिस तरह आप एक आटा घर में गूंद है बट बहुत नरम नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज्यादा जो है सख्त गूंदना है बस ये अच्छे से गूंद चुका है उसके बाद इसको हमने जो है मैंने इस बाउल को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल लगाना मत भूलिएगा के बाद इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि जो है ये ऊपर से जो है ना एक सख्त सा जब हम रखते हैं कोई भी आटा तो वो सख्त हो जाता है उसके बाद मैंने बस इसको क्लिंग कर देना है और इसको आपने सेट होने ही तीन से चार घंटे के लिए रख देना है चूल्हे के पास रख देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है एक हमारी डो सेट हो रही है अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ तो फिलिंग में सबसे पहले हमें चाहिए था मैंने लिया डेढ़ किलो तकरीबन ये गोश्त लिया मैंने बोनलेस उसको बॉईल कर लिया सिंपल और शर्ट कर लिया प्याज लिया मैंने तीन मीडियम और उनको मैंने चॉप कर लिया है यहाँ पे मैदा मैंने लिया है फोर टेबल स्पून और तिल हमें चाहिए जितने भी हमें जरूरत होंगी हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल चाहिए हमें हाफ टी स्पून ज्यादा नहीं चाहिए और काली मिर्च मैंने यहाँ पे लिए फोर टी स्पून गर्म मसाला मैंने लिया है यहाँ पे टू टी स्पून और बटर मैंने यहाँ पे लिया है थ्री टेबल स्पून जितना मेल्टेड मेल्टेड जब होगा तो थ्री टेबल स्पून वैसे ये हाफ टिकी और काली लाल हरी मिर्च चाहिए थी हमें चॉप्ड और दूध मैंने लिया है यहाँ पे टू कप्स और अंडा हमें चाहिए इसकी ग्लेसिंग के लिए डेफिनेटली और ये मैंने बटर डाल दिया यानी हाफ मैंने वो 200 ग्राम का जो है ना 100 ग्राम समझे इसमें डाल दिया था आ, मैंने बटर और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी हाफ टी स्पून तक जाके मेरा जो है वो बटर जले नहीं हाँ थोड़ा सा आप ऑयल डाल लेंगे तो बटर फिर जलता नहीं है बस इसको
और वो जो है अच्छे से हमने फ्राई नहीं करना है इसमें ठीक है जब प्याज अच्छे से हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने अगर चार कप बनाना है तो आप इसको क्वांटिटी को हाफ हाफ करते रहें जितनी क्वांटिटी दो कप से और कम कर दें और उसी तरह बाकी चीजों को भी आप इसी तरह कम कर देंगे मुझे ज्यादा इसलिए चाहिए था क्योंकि मैंने कहीं अफ्तारी भेजनी थी तो मैंने इसलिए ज्यादा बनाया तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इससे कम कर सकते हैं क्वांटिटी पे क्वांटिटी को कम कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप इतना ही बनाएं अब प्याज मेरे अच्छे से सौते हो चुके हैं तो मैं इसमें जो है आ, आ, मैदा डाल दूंगी फोर टेबलस्पून ठीक है फोर टेबलस्पून आपने मैदा डाल देना है अगर आप चार कप लेंगे तो आप जो है दो डालेंगे और अगर एक कप लेंगे तो दो कप लेंगे तो आप एक टेबल स्पून जितना मैदा डालेंगे तो चूंकि मेरे पास यहाँ जो था आठ कप मैदा था तो उसकी वजह से मैंने चार टेबल स्पून डाले अब मैं इसमें जो है नमक डाल दूंगी काली मिर्च डाल दूंगी और इसमें गरम मसाला भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी यहाँ पे मेरी वीडियो लाइट की वजह से थोड़ी सी ब्लर आ रही है मुझे नहीं पता क्या रीजन हुआ बाद में देखा तो डेफिनेटली लाइट का इशू था क्योंकि मैंने विंडोज खोल दी थी तो वो जो लाइट है वो साइड से आ रही थी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है इस तरह इसकी यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हुआ अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया फिर मैं इसको अच्छे से भुनाई करूंगी और इसमें जो है आपने बस यहाँ पे मैदे को बहुत अच्छे से भूनना है बेसिकली ये व्हाइट सॉस वाला प्रोसीजर है थोड़ा बहुत बट उसमें प्याज नहीं डलते इसमें प्याज डलते हैं अब मैं इसमें दो कप दूध डाल दूंगी अगर आप इसमें चार कप मैदा लेंगे तो आप वन कप दूध डालेंगे यहाँ पे मैंने दो कप डाला है दूध अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी जो मैंने तीन से चार ली थी और उनको मैंने चॉप कर लिया था उसके बाद हरी मिर्चों के डाल के के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें जो है जितना भी हमारा चिकन था इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूंगी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि डेढ़ किलो मैंने चिकन लिया है बट मैं डेढ़ नहीं डालूंगी थोड़ा सा डालूंगी किलो जितना डालूंगी और फिर चेक कर लूंगी कि और मुझे कितना चाहिए देन मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लूंगी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आधा किलो एक पाव जितना भी आपको चाहिए होगा आप लेंगे अब चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से दोबारा से जो है स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करना है अब ये जब मिक्स हो गया मुझे थोड़ा सा चिकन कम लगा तो मैंने डाल लिया अब आपने इसको ठंडा करके स्टफिंग करनी है एक बात याद रखिएगा आपने गरम गरम नहीं करनी सो आपने इसको ठंडा कर लेना है अब आते हैं हम अपनी डो की तरफ और डो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से जो है इसने अपना जो है क्या कहते हैं अपना रंग दिखाया ईस्ट ने <laughs> और इसको बहुत अच्छे तरह से ये राइस हुई है माशाला से अब मैंने क्या करना है कि इसको डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा शेल्फ पे और इसको दोबारा से घून लेना है ठीक है नरम हाथों से पटक पटक के घून लीजिएगा नरम हाथों से पटक पटक के क्या मतलब जो भी मतलब है बट आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ठीक है ताकि उसका जो भी एयर है वो निकल जाए और दोबारा से हमें दो जो है जो जिस कंडीशन में हमें चाहिए हमें मिल जाए तो पटखे नहीं प्यार से मोहब्बत से कर लीजिएगा ये ना आप पटखे और आपकी खराब हो जाए आप कहें जी मैंने कहा था पटखना है तो पटखना नहीं है उसके बाद हमें जितने पेड़े चाहिए हमने उसको उसमें डिवाइड कर लेंगे मिर्च से पहली जरा ज्यादा बड़ी बन गई थी जिसकी मैंने वीडियो फिल्म नहीं की तो बट मैं आपको दिखा दूंगी कि वो बहुत बड़ी बन गई थी तो आपने मुनासिब साइज के पेड़े ले लेने हैं अब आपने इसको जो है गोल नहीं बेलना अपने रेक्टेंगल में बेलना है इसको शेप में ठीक है इस बात का ख्याल रखिएगा और कोई नहीं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फिर उसको शेप आ जाती है कोई मसला नहीं अगर बहुत ज्यादा परफेक्ट भी आपसे शेप नहीं आएगी तो इतना कोई इशू नहीं होता फिर भी सही बन जाता है जब आप कटिंग करते हैं ऊपर इसको लगाते हैं तो इतना कोई इशू नहीं होता बस आपने इसको बेल लेना है बेलने के बाद आप देख सकते हैं कि पटक इसलिए नहीं हूं कि वो शेप में आ रहा है उसके बाद आपने स्टफिंग लेनी है अगर आपको ये वाली स्टफिंग नहीं पसंद तो आप अपनी चॉइस पे कोई भी और स्टफिंग बनाकर इसमें डाल सकते हैं इस तरह प्रोसीजर कर सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनता है मैंने आज फिश की शेप दी है बट इसमें बहुत वेराइटी है इनशाला बहुत जल्द आप लोगों के साथ सारी किस्म की शेप्स के साथ शेयर करूंगी बट सेम प्रोसीजर होता है और बस आपकी मर्जी आप कौन सी मर्जी शेप दे लें अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको साइडों से नीचे की तरफ से काटती हूँ सेंटर में मैंने स्टफिंग रखी है और मैं इसको नीचे की तरफ से काटूंगी ठीक है इसी तरह आपने इसके कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद जो है आपने एक साइड से उठाना है इसकी एक स्ट्रिप फिर दूसरी साइड से उठानी है फिर आपने एक साइड से उठानी है फिर दूसरी साइड से उठानी है और इसी तरह वन बाय वन आपने इसके ऊपर जो है स्टफिंग के ऊपर डालते रहना है आपने ये परेशान नहीं होना ये जो आप लोगों को अगर स्टफिंग नजर आ रही है तो ये कोई ये बाहर नहीं निकलने वाली बल्कि मुझे तो ऐसे अच्छी लगती है बट अगर आपको अच्छे नहीं लगती तो आप इसको कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं कोई इशू नहीं है मैं फिर से कह रही हूँ कि
तो चलें जी अब मैंने इसकी अच्छे से इसको शेप कर लिया है और मैं इसको अब बेकिंग ट्रे में रख दूंगी बेकिंग ट्रे को मैं ऑलरेडी जो है ग्रीस कर चुकी हूँ ठीक है और मैंने ये शोखी मारी थोड़ी सी इसके ऊपर लोंग लगा दी इसकी आंखें बनाने के लिए अब मैंने बेकिंग ट्रे को ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ था ठीक है आपने ग्रीस किए बगैर नहीं रखना और इसमें रख दूंगी और मैंने क्या करना है ब्रश लेना है ब्रश से अंडे को जो है इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छे से अंडे को लगाइएगा अगर अंडा कंजूसी से लगाएंगे तो ये अच्छा प्यारा कलर नहीं आएगा सो दिल खोल के अंडा लगाइए एक अंडा इस सबके लिए बहुत काफी था एक अंडा ये थोड़ा सा जो सुबह बचा था और फिर मैं इसके ऊपर तिल लगा दूंगी अब मैं दूसरी बना लेती हूँ ताकि मैं दोनों को एक ही साथ जो है बेक होने रख दू ओवन मेरे पास जो था मैंने उसको पहले से प्री हीट कर लिया था 180 पे मैंने इसको रखा बेक होने के लिए तकरीबन ये 15 से 16 मिनट में दोनों अच्छे से बेक हो गई थी ठीक है हो सकता है आपका ओवन ज्यादा टाइम ले लेकिन आप चेक कर लीजिएगा और ऊपर नीचे वाले दोनों बर्नर्स को मैंने ऑन किया था बस दूसरी को भी सेम उसी प्रोसीजर में आपने करना है और दैट्स इट ये जितनी मेरी क्वांटिटी थी ना इसमें मैंने अब ये देखें जो मैंने आप लोगों को जिसका प्रोसीजर नहीं दिखाया था ये बेक हो चुकी है और ये पंद्रह मिनट में बड़े मजे से बेक हो गई थी अब दोबारा से मैं उसी की तरफ आती हूँ क्योंकि मैं उसको निकालने लगी थी ओवन से ताकि वो जले नहीं इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप ये ना काम में लग जाए और आपकी ब्रेड जल जाए क्योंकि जब ये जल जाती है ब्रेड तो बहुत बुरा टेस्ट देती है बस ये इसको आप बना लें साइज बड़ा छोटा जिस तरह है आपकी मर्जी है इसके लिए कोई नहीं है कि आप बड़ा साइज बनाए छोटा बनाए ये शेप बनाए वो शेप बनाए बस आपको बेसिक का पता होना चाहिए बाकी आप पे है कि आप कितना है तो बस ऊपर नीचे वाले बर्नर्स को ऑन करना है और इसको मैंने पंद्रह से पंद्रह मिनट से सोलह मिनट सत्रह मिनट में ये रेडी हो जाती है तो बस इसको मैं रख दूंगी समटाइम ऐसा होता है ना आप काम कर रहे हैं तो आप भूल जाए तो बस टाइम नोट कर लीजिएगा अब हमारा ही रेडी होगी मैंने फोर फिशेस बनाई थी ठीक है अब उसमें से डो बच गई और ये थोड़ा सा मिक्सर बच गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जो है स्टफ बंस जो है बनाना सिखा दूं और ये मैंने कैप्सिकम ली है मैंने थोड़ा सा चिकन और ले लिया था और चिली गार्लिक सॉस ली है और यहाँ पे मेरे पास मजरीला चीज थी जो पड़ी थी तो मैंने सोचा उसको भी यूज कर लूँ और साथ मैंने पेड़े बना लिए थे ठीक है अब मैं थोड़ा सा चिकन इसमें और डालूंगी बॉयल ताकि हमारी स्टफिंग कम ना हो शिमला मिर्च मैंने एक ली थी उसको बारीक चॉप कर लिया था और इसमें जो है मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी पिंच ज्यादा नहीं डालना क्योंकि बाकी चीजों में काफी नमक था अब चिली गार्लिक सॉस डालूंगी जितनी आपको पसंद है मैंने यहाँ पे तीन से चार चम्मच डाले थे मुझे थोड़ी लगी थी फिर एक चम्मच मैंने और डाला था अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी आपने बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और ये स्टफिंग भी बहुत मजे की थी आप इसको ब्रेड की सैंडविचेस के साथ भी बनाएंगे तो बहुत मजे की लगेगी यहाँ पे ये देखें कि मेरी ये बेक हो चुकी है मैंने कहा आप लोगों को दिखा दू अब दोबारा आते हैं स्टफिंग की तरफ मैंने एक चम्मच और डाला इसका चिली गार्लिक का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आप कैचअप डालना चाहते हैं कैचअप डाल बट मुझे चिली गार्लिक सॉस बहुत ज्यादा पसंद है बस इसमें मैंने चीज डाल देना है चीज को जो है स्लाइसिस में डाल लें जिस तरह भी डाल लें कोई वो नहीं है बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी एक और स्टफिंग तैयार होगी अब हमने क्या करना है सिंपल सी बात है एक पेड़ा का लेना है जिससे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसका पेड़ा बनाकर उसको थोड़ा सा हमने बेल लेना है ज्यादा नहीं बेलना थोड़ा सा उसको बेल लेना है इतना कि जिसमें हम स्टफिंग को ला सकें ठीक है उसके बाद आपने स्टफिंग लेनी है अब ये देखे रेडी है खुश क्या वाली साइड ऊपर कर दीजिएगा और दूसरी साइड को नीचे कर दीजिएगा ताकि हमारा जो बंस है वो ड्राई ना बने अब बस इसमें आपने स्टफिंग करनी है इसको रोल कर लेना है एंड दैट सेट उसके बाद आपने एक मैंने जो है पिज्जा का वो ले ली थी डिश जितने मैं पिज्जा बनाती हूँ तो उसमें मैंने इनको लगा दिया था थोड़े से गैप के साथ लगाना है बिल्कुल आपने साथ साथ नहीं लगाना क्योंकि डेफिनेटली जब ये बेक होंगे तो ये अपनी जगह बनाएंगे उससे फिर ये चिपकेंगे एक दूसरे के साथ तो सो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा गैप के साथ ताकि इनको खुल के जो है बेक होने की जगह मिल जाए बस जी अब ये सारे हो चुके हैं मेरे ठीक है मैंने ऐसे ही सातों को सातों कर लिए थे अब मैं इस पर अच्छे से अंडा लगाऊंगी एंड बिलीव मी ये वो ही डेढ़ अंडा है जो मैंने पहले खोला था और इसमें से भी बच गया था तो अंडा एक भी काफी था डेफिनेटली बट मेरे पास चूंकि वो खुल चुका था अंडा तो मैंने इसलिए इसको यूज कर लिया फिर आप सुबह ऑमलेट में बना लीजिएगा सैरी में इस्तेमाल कर लीजिएगा चीजें वेस्ट मत किया करें हमेशा मैं कहती हूँ ये बात बस कुछ नहीं इस पर मैंने सबके अच्छे से अंडा लगा लिया उसके बाद मैं इसके ऊपर तेल लगाऊंगी और इसको मैं बेक कर दूंगी ये बेक हुए थे ट्वेंटी फाइव मिनट्स में क्योंकि निचला बर्नर मुझसे ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला था तो ये जी ट्वेंटी फाइव मिनट्स में रेडी हो गए बट हो सकता है आप लोगों की जल्दी रेडी हो जाए बस चेक कर लीजिएगा हमारे गर्मा गर्म मजेदार बंस बिलीव मी कि इतने ये सॉफ्ट बने थे बहुत मजे के बने थे आप लोगों ने
دعاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ